Merhaba değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ilişkiyi kafasında bitiren ama bunu hiçbir zaman söylemeyen erkeklerin 5 işaretini anlatacağım. Söyleyeceğim bu maddeler bir bütündür ve 5 maddenin 4'ünden fazlasını ilişkinizde gözlemliyorsanız artık erkek sizi kafasında bitirmiştir ama bunu net olarak size aktarmıyordur. Eğer söyleyeceğim maddeleri ilişkinizde gözlemlerseniz bir sonraki aşamada ya sizi sevmeden birlikte olmaya devam edecektir ya da ani bir ayrılıkla karşı karşıya kalacaksınız demektir arkadaşlar. Bu yüzden bu söylediklerimi can kulağıyla dinlerseniz bu konuyu netliğe de ulaştırmış olursunuz. Hiç vakit kaybetmeden maddelerimize geçmek istiyorum. Birinci maddemiz ilişkiyi kafasında bitiren ama bunu söylemeyen erkekler yerinize başka birini bulana kadar sizi hep idare etmeye çalışacaklardır. Bu konuda bekar erkeklerle evli erkekler arasında farklılıklar vardır arkadaşlar. Bu şekilde düşünen evli erkekler evliliklerinde mutsuz olsalar da düzenlerinin bozulmasını istemediklerinden dolayı Boşanmak yerine evlilik dışı ilişkilere odaklanma eğilimi gösteriyorlar. Bekar erkekler için durum biraz daha farklıdır. Bu konuda karakterli bir duruş sergilemedikleri için bir yandan sizi idare ederken bir yandan da diğer ilişkisinin güçlenip güçlenmeyeceğini kontrol etmeye çalışırlar. Eğer diğer ilişki güçlenir ve sizle olan ilişkisinden daha mutlu edici hale gelirse hiç beklemediğiniz anlarda hiç alakasız tartışmalar çıkararak Biten ilişkinin sorumluluğunu da size yüklemeye çalışacaklardır. Bu davranış erkeklerin vicdanen kendilerini rahatlatma yollarından bir tanesidir. Hatta siz ilişkinizin harika gittiğini düşünürken erkek sizi bilinçli olarak tahrik etmeye başlar. Zayıf noktalarınızı bildiği için de bazı konularda sinirlendirme girişimlerinde bulunur. Bunu da beceremezse eğer birden ortadan kaybolur ve sorunları olduğunu söylemeye başlar arkadaşlar. Geçelim ikinci maddemize. İlişkiyi kafasında bitiren erkekler tartışmaktan kaçmaya başlarlar ve gereksiz tartışma çıkardığınızı söyleyerek sizi suçlarlar. Değerli arkadaşlarım bir erkeğin artık ilişki için emek sarf etmeyeceğini gösteren en önemli işaretlerden bir tanesi Onunla tartıştığınız zaman sanki hiç umrunda değilmişsiniz gibi davranmasıdır. Önceden önemli gördüğü konularda çözüme ulaşmak için sizinle tartışan erkek artık hiçbir konuya dahil olmuyorsa, herhangi bir konuda tartışma çıkardığınızda olayı abarttığınızı söyleyerek ortamı terk ediyorsa size artık eskisi kadar önem vermiyor demektir. İlişkiyi bitirmeyi kafasında netleştiren erkek çıkardığınız her tartışmayı gereksiz olarak görür. Çünkü sizin duygularınızın pek bir önemi kalmamıştır. Fakat burada önemli bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sırf erkeğin ilgisini çekmek için sebepsiz yere çıkarılan tartışmalardan kesinlikle bahsetmiyorum. Bazı arkadaşlar erkeğin sevgisini ölçmek için hiç yoktan tartışma çıkararak erkeğin kendisiyle ilgilenmesini sağlamaya çalıştıkları için bu durumla devamlı karşılaşan erkek de bu konuda bir şey yapmamaya başlayacaktır. Bu yüzden başta söylediklerimle bu durumu lütfen karıştırmayın arkadaşlar. Lüzumsuz bir şekilde ters psikoloji ile ilgi çekme çabaları seven erkekleri bile bezdiren bir davranış şeklidir arkadaşlar. Geçelim üçüncü maddemize. İlişkiyi kafasında bitiren erkekler ilişkinin tüm yükünü size bırakmışlardır ve geçmişteki ilgilerini tamamen kaybetmişlerdir. Değerli arkadaşlarım sizden vazgeçen erkekler ilişkinin tüm yükünü size bırakırlar. Peki bu ne anlama geliyor? Buluşmak, görüşmek istemezler. Telefonlarına artık ulaşamazsınız. Bir yere çıktığınızda hesabı sürekli ödeyen siz olursunuz. Önceleri dışarıda görüşmek isteyen erkek sürekli olarak evde görüşmek istediğini söyler. Bunu kabul etmediğinizde de görüşmeyi iptal eder. Önceleri fazla bir istekte bulunmayan erkek artık sizden sürekli bir şeyler istemeye başlar. Ve bunları yapmadığınızda size meydan okuyan tavırlarla yaklaşır. Ve davranışlarınıza cezalandırma odaklı yaklaşır. Burası da çok önemli arkadaşlar. Madde başlığında da söylediğim gibi eski ilgisi tamamen kaybolmuştur. Özellikle uzun zaman peşinizde koşan erkekler sizi elde ettiklerinde bu durum çok fazla yaşanıyor. Yaptığım yüzlerce görüşmede en çok karşılaştığım durumlardan biri de budur. Kendine saygısı olmayan erkekler ilişki başlamadan önce siz istemeseniz bile asla sizle ilgilenmeyi bırakmadıkları için siz bunu sizi çok sevdiklerine yorumladığınız zaman maalesef ki ileriki süreçlerde erkeklerle rolleri tamamıyla değiştirip erkeğin peşinden koşan kadına dönüşüyorsunuz. Erkek başta size bağımlı gibi gözükürken hatta bu ilgisi aşırı hoşunuza giderken ona bağlandığınız süreçte bu kez eski ilgisini arar hale gelebiliyorsunuz. Bu yüzden ilişki başlamadan önce gurursuz ve yüzsüz bir şekilde ısrarla peşinizden koşan erkeklere de dikkat etmenizi öneriyorum. Bu tarz kişilerle yaşadığınız ilişkilerin sonu maalesef hüsran olacak ve terk edilen taraf olacaksınız. Bu yüzden eski ilgisini tamamıyla kaybeden erkekleri özellikle gözlemlemeniz çok önemli hale gelecektir. 
Bu durum sizin ona aşırı ilgili olmanızla mı alakalı yoksa gerçekten onun artık sizden vazgeçmesiyle mi alakalı? Kısa bir zaman diliminde erkek ilgilenmedi diye, erkeği sevmiyor diye etiketlerseniz maalesef bu durumda çok yanlış genellemelere girebilirsiniz. Nasıl ki siz duygusal olarak karmaşa yaşadığınız süreçlerde ilgisiz olabiliyorsanız erkeklerde de benzer durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden süreci genel olarak değerlendirmeniz çok önemli olacaktır. Anlık hislerle sevilmediğinizi hissederek erkeği bunun için suçlarsanız hiç istemediğiniz sonuçlarla da baş başa kalabilirsiniz. Geçelim dördüncü maddemize. İlişkiyi kafasında bitiren erkeklere hiçbir şeyi beğendiremezsiniz ve onları mutlu etmeniz söz konusu değildir. Değerli arkadaşlarım siz uğraştıkça onları mutlu etmeye çalıştıkça uzaklaşan erkekler ya bazı şeyleri kafasında bitirmiş ya da ona hiçbir şey bırakmadığınız için her şeyi size bırakmış erkeklerdir. Bu iki durum birbirinden çok farklıdır. Erkeği hazıra alıştırdığınızda artık her şeyi siz yapmaya başlayacaksınız ve bu durum siz tükenene kadar da devam edecektir. Bu yüzden size sevgi dolu ve anlayışlı davransın diye ona her konuda evet demeye başlarsanız zamanla tüm çekiciliğinizi yitirmeye başlarsınız ki bu da erkeğin ilgisinin azalmasına sebep olur. Fakat ilişkiyi kafasında bitiren erkeklerde bu durum çok farklı şekilde işler. Siz aşırı ilgiye boğmasanız bile erkek artık sizi tanıma çabasından vazgeçmiştir. Bu durum sizi tedirgin ettikçe onu daha fazla memnun etme gayretine girdiğinizde terk edilme sürecinizin daha da hızlandığını görürsünüz. Bu yüzden ne yaparsanız yapın hiçbir konuda asla onu mutlu edemezsiniz ve sürekli olarak yargılanırsınız. Eleştiri okları hep üzerinizdedir ve ilişkiniz için çırpındıkça daha da dibe batarsınız arkadaşlar. Geçelim 5. maddemize. İlişkiyi kafasında bitiren erkek haklı olmayı her şeyden önemli görmeye başlamıştır. Hatta bunun için ilişkiyi bitirmeyi ya da ara vermeyi teklif edebilir. Değerli arkadaşlarım bu madde gerçekten çok önemlidir. Erkeğe suç üstü yakalasanız bile bu suçunu asla kabul etmediği gibi tüm bunları yapmasının tek nedeni olarak sizi gösterecektir. Diyelim ki sizi aldattı ve onu yakaladınız. Burada sizi suçlayacak ve onu mutsuz ettiğiniz için aldattığını söyleyecektir. Hatta kendi yerinde hangi erkek olsa aynısını yapacağı gibi şeyler geveler ve bu süreçten sonra her yaptığını normalleştirmeye başlayacaktır. O size karışırken siz ona asla karışamazsınız ve bunun için devamlı olarak yargılanırsınız. Hatta biraz eleştirmeye ya da eski konuları açmaya çalışsanız direkt olarak ayrılığı gündeme getirecek ve size ders vermeye çalışacaktır. Değerli arkadaşlarım bu söylediğim 5 maddenin 4'ünü ilişkinizde görüyorsanız hayatınızdaki erkek ilişkiyi kafasında bitirmiş ama sizden daha ayrılmamış demektir. Kısacası sizi sevmeyen bir erkekle ilişkiniz devam ediyordur. Bu sürecin sonu müdahale edilmediği takdirde de muhtemelen ayrılık olacaktır. Güzel arkadaşlarım bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın seviliyorsunuz.